So ito na yung report na ginawa natin. So okay. since naka PDF siya, pwede yung i-download. And uh, kung gusto mong i-print, click lang yung uh, print icon. Hello everyone! In today's video, I am going to show you how to create a crystal report in ASP.NET MVC web application C Sharp. So, as you can see, may mga inanda na anana kong steps. So, step uh, seven, seven steps. Okay. Step one, of course, create tayo ng uh, MVC web application with the uh, template then mag-add tayo ng bakit may template para mas madali nang uh, mag-add na lang tayo ng button para i-print yung report then uh, ito yung codes ng pag-add ng, ng button uh, step 3 add natin yung reference ng para sa crystal report and uh, my SQL then step 4 mag create tayo ng folder inside sa ating uh, project para daw ni store yung mga reports na, report na gagawin natin so sa MVC meron tinatawag na control so controller so mag add tayo para para doon doon niya i-access yung, yung code pa codes para i-access yung database so ang kagandahan kasi ng MVC hiwala yung mga codes kaya MVC model para lang model siya sa iyong back end pwede mo ilagay yung mga business validation uh, fee uh, views yung ang views yun yung mag a sa uh, kung appearance ng iyong website ang controller sa iyong uh, server site so napakadaling mag communicate so para sa akin MVC yung pinaka best application para gumawa ng website din i-add natin yung mga libraries na kailangan din paste yung mga codes na uh, kailangan din. So, this time ang ating backend ay uh, as usual uh, MySQL. So, kung napanood nyo yung mga previous uh, videos ko, so na-explain na ito. Ang report, once na-generate ng report, i-convert nga into PDF. Then, yung PDF yung mag appear doon sa, sa ating website. Then, i-run for the first time yung uh, report para mag-generate ng user XML para mag model para magiging model sa ating uh, gagawing uh, crystal report after ng first run i-uncomment na natin ito then step 7 i-test okay uh, gawa na tayo ng project new project type natin in BC oh, back. so dapat in BC C sharp kasi dalawa yan visual basic and C sharp so piliin natin yung C sharp As usual, okay, huwag na natin baguhin yung uh, default uh, framework na niya, 4.8. So, piliin natin itong uh, my template na kasi pwede kong walang empty para mas mga madali uh, for the demo purpose. Uh, 
Submit na lang natin yung ABCD grade. grade. So, ang gagawin niya, may, may, may template na siyang uh, i-include. So, ito na yung uh, web, web application natin. Kung i natin to for the first time, ang mag yung template na ginawa ng uh, Visual Studio So, gani, ganito yung uh, forma ng template ng uh, MVC So, may mga link button na siyang uh, ginawa uh, Mag-add na lang tayo dito ng another button para sa ating report. So, close na natin ito. So, sa button, uh, mag-attire dun sa, sa views. Sa views, shared, ito yung layout. under pa rin ng home save natin so kung i-run uli natin nagka nagkaroon na siya ng print button yan ito so of course wala pa tayong uh, page na ginawa dito so gagawa tayo natin. Step 3 uh, Add reference for crystal report and my SQL So Tire reference Crystal So yung malagi pipiliin natin yung design Engine, Report Source, Shared, and the Designer. Then, click OK. Tapos, add naman natin yung para sa MySQL. So, ang MySQL, uh, under siya na extensions. So, click under extensions. Then, type my. So, na-add na natin yung uh, step 3. Sa step 4, uh, gagawa tayo ng folder para doon natin i-store yung ating gagawin uh, rep uh, report. Right click, add, new folder. tayo ng controller para sa ating print so click controller under sa ng home so para mabilis kopihin na lang natin to but of course hindi natin kailangan itong mga Then 
paste natin itong mga libraries na kailangan then the, the codes itself Tulad ng uh, nabanggit ko kung uh, napanood nyo yung mga previous video ako So na-explain ko na itong mga codes na to Ang kaibahan lang ay ang pag-create ng uh, XML Iba kasi hindi mo pwedeng pag web application hindi mo pwedeng sabihin uh, application start pass Dahil hindi makikita ng uh, ng web yun. So, ang ang i-replace natin ito plus uh, yung user XML tapos may store siya sa uh, report folder Mag, uh, so, magra-run lang siya i-run lang natin ito ng once the moment na ma-create na yung uh, model natin XML para sa report i-un na uncomment na natin so run na natin pag i-click ko ito mag, of course mag-generate siya ng uh, user uh, XML pero mag i pa siya para pag-show ng report kasi wala pa tayong ginawa so normal lang yan na nag-error yung load file pero nakagawa na siya ng user uh, XML para gawing model sa ating report. So, copy ko lang itong location kasi kailangan natin to later. So, step 6, gagawa na tayo ng report. Okay. Gusto natin i-store yung report under re reports folder. So, right click lang sa re report folder. Add new item. Type lang yung crystal report. Crystal. Okay, so nagapit na siya. So, mapaprompt yung wizard. So, okay. Click lang okay. Then, uh, create connection. ABO.net XML. Uh, paste natin yung, kung kanina, kinapin natin yung location ng folder. So, pas, mas madali. So, reports. So, ito yung user. Then, finish. So, may nakita sa isang table yung user. Add lang natin. Then, next. So, sa user, may tatlong, dalawang fields lang. So, add na lang natin yung dalawa. Then, next. Group by. So, so hindi naman natin kailangan ng group by ito dahil uh, simple report lang naman. I-finish na natin. So, bago kayo mag-add ng mga mga head, ano mang headings kailangan i-save nyo muna otherwise mag-ahang kayo so ito na yung report natin add na lang tayo ng heading text object click natin dito para sa format may 
medyo lagyan na natin pwede natin ang underline and uh, i-center natin Super expand. So then see. So bago natin iran ulit i-uncheck na natin i-uncomment na natin itong uh, line na to kasi kung hindi natin i-uncomment every time na i-run natin yung report gagawat gagawat siya ng uh, user xml which is hindi hindi na kailangan dahil naka-create na siya so okay test na natin So, ito na yung report na ginawa natin. So, okay. since naka-PDF siya, pwede yung i-download. And, uh, kung gusto mong i-print, click lang yung uh, print icon. Now, uh, tignan natin, uh, mag-add tayo ng record sa, sa ating table. Uh, tignan natin kung madadagdag ba siya sa, siya sa report. Okay, nag-add na isang report, ah, isang record. Balik tayo sa ating application. So, ayun, nadagdag sa ating report. So, that's it.